హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో నాకు మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే టిఫిన్ కి దోశలు వేసుకున్నాము సో గగన్ అయితే ఇంకా నిద్ర లేవలేదండి నేనేంటంటే ఇది వచ్చేసి నైన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో అనమాట ఇంకా వాళ్ళు లెగవలేదులే అని చెప్పి ఇక్కడ నేను టిఫిన్ వేసేసుకొని తిన్ తినటానికి రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఏంటంటే చట్నీ చేయలేదు అందుకే టొమాటో పచ్చడి ఉంటే అది వేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటి దగ్గరికి చేపలు వస్తాయి కదండి ఫిషెస్ సో ఇల్లం టొస్తా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ అమ్మ వచ్చేసి కింద దిగింది అమ్మ గగన్ గగన్ నిద్ర కూడా లేచాడు సో నిద్ర లేచాడు అంటే అమ్మ ఉందంటే అమ్మ చంకన ఎక్కువ కూర్చుంటాడండి వాడు మాత్రం ఎత్తుకొని తిప్పడం అంటే పిల్లలకు ఎంతైనా ఇష్టం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటి దగ్గరికి చేపలు వచ్చాయని చెప్పి ఇంటి దగ్గర అమ్మ అమ్మ తర్వాత వచ్చేసి అమ్మ కూడా కిందకి దిగారు అనమాట అయ్యోడు తీసుకుందాంలే అని చెప్పి సో అమ్మకు కూడా ఫిషెస్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి తీసుకో అమ్మ అని చెప్పాను నేను కూడా అందుకే ఏదో ఒకటి తీసుకుందామని చెప్పి దిగారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఇంత ముందు వేరే బ్లాగ్ లో నేను అమెజాన్ లో ట్రైపాడ్ కి ఆర్డర్ పెట్టానని చెప్పి సో అది ఈ రోజు వచ్చిందండి అతను పొద్దున్నే తెచ్చిస్తాడు అనమాట అంటే టిఫిన్ చేసే టైంలో తెచ్చిస్తాడు సో అది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసి చూడండి సో ఈ ట్రైపాడ్ వచ్చేసి సెవెన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ గా వచ్చిందండి అంటే క్వాలిటీ నాకు బాగా నచ్చింది సో అందుకే దీన్ని ఆర్డర్ పెట్టానండి నాకు తెలిసి చాలా తొందరగా వచ్చింది అనిపించింది డెలివరీ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చిందని అనిపించిందండి ఇన్ని రోజులు చాలా కష్టాలు పడ్డాను ట్రైపాడ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేక సో ఇప్పుడు ఇది రావడం వల్ల అయితే చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను బాగా మంచిగా ఉందండి ఈ ట్రైపాడ్ అయితే బాగా నచ్చింది నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా బట్టలు అనేది మడతేసుకున్నాను అండి నేను ఉతికాను కదా సో బట్టలు అనేది మడతేసేసుకుంటున్నాను గగన్ అనేది అమ్మతో ఉన్నాడు కదా అందుకే ఇక్కడ చక్క చక్క పని చేసేసుకుందాంలే అని చెప్పి మడత పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇవి మడత పెట్టేసుకుని సర్దేసుకుంటే సగం పని అయిపోతుందండి ఎవరి ఇంట్లో అయినా కూడా బట్టలు అనేది కొంచెం మనకి ఇరిటేషన్ గానే ఉంటుంది కదా నాకైతే ఇంకా ఇరిటేషన్ అండి పెద్ద తలనొప్పి అనమాట ఈ బట్టలు మడత పెట్టడం వల్ల తర్వాత ఉతుక్కోవడం అన్నా కూడా పెద్ద చిరాకు ముఖ్యంగా ఉతుక్కోవడం కంటే మడత పెట్టడం అంటే పెద్ద చిరాకు అండి నాకైతే సో ఇవన్నీ మడత పెట్టేసుకుని ముందు గగని మడత పెట్టేస్తానండి తర్వాత నాయి మా మా వారి మడత పెట్టేసుకుంటాను ఇక్కడ గగని మడత పెట్టేసానండి అవి ఇంకా లోపల పెట్టేద్దాంలే అని చెప్పి ఇక్కడ వేస్తున్నాను గగన్ కంతులకు అమ్మ అక్కడ స్నానం చేయిస్తుంది ఇక్కడ చాప వేస్తున్నాను అనమాట మళ్ళీ వాడికి రెడీ చేయిస్తుందిలే అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకా ఈ బట్టలు అనేవి లోపల పెట్టేద్దాంలే అని చెప్పి నేను వెళ్తున్నానండి ఇక్కడ ఏమో మా వారు నిద్రపోతున్నారు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఆయన పడుకొని ఉన్నారు నేను వచ్చేసి ఈ బెడ్రూమ్ లో గగన్ బట్టలు పెడతానండి అంటే మేము పడుకుంటాం కదా ఈ బెడ్రూమ్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి గగన్ బట్టలు మా వారి బట్టలు పెడతాను అనమాట వేరే బెడ్రూమ్ ఉంది అది కూడా ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేస్తాను చూపిస్తాను అక్కడ అక్కడ కూడా నేను బట్టలు అనేది సర్దుతాను అనమాట ఆ బెడ్రూమ్ లో వచ్చేసి నా బట్టలు అన్ని ఉంటాయి నా బట్టలు తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని బెడ్షీట్స్ అక్కడ చూస్తున్నారు కదా గగన్ కమ్మ స్నానం చేయించింది ఇక్కడ నేనైతే వీడి బట్టలన్నీ సర్దేస్తున్నాను వీడికైతే సపరేట్ గా ఒక ర్యాక్ అనేది పెట్టేసానండి బట్టలకి అంటే ఆ బట్టలన్నీ ఇంకా వాడి దగ్గర వాడియే ఉంటాయి అనమాట సో అది ఇక్కడైతే వీడికి స్నానం చేయించాం కదా కొన్ని బట్టలు అనేది తీస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి వీడికి స్నానం చేయించాక ఎంత నరకం చూపిస్తాడంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు చూస్తున్నారు కదా మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేసరికి అలా ఉంది అక్కడ అమ్మ పౌడర్ రాయించుకుంటానంటే అసలు చూస్తున్నారు కదా మీరు బాగా ఇచ్చేస్తాడండి పౌడర్ అనేది ఎందుకో గానీ అందరు పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు అట్లానే మారం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వీడు కూడా అట్లానే మారం చేసేస్తున్నాడు పౌడర్ కానీ బట్టలు కానీ అస్సలు వేయించుకోడు ఇప్పుడు ఆ బన్నీ కూడా వేయించుకోడు అంటండి టీషర్ట్ వేయించుకోడు అంట పైది చూస్తున్నారు కదా పారిపోతున్నాడు ఎంత బాగా నవ్విస్తాడండి బాగా నవ్విస్తాడు ఈ గదిలో అండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ గదిలో ఏంటంటే నా బట్టలు ఉంటాయి అనమాట మొత్తం డబుల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పాను కదా నేను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నా బట్టలు ఉంటాయండి అంటే నా మొత్తం అనమాట టాప్స్ డ్రెస్సెస్ శారీస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి ఈ కట్టెన్ చూసారా ఊడిపోయింది ఇక్కడ బట్టలు అన్ని అంటే ఈ రూమ్స్ కి కబోర్డ్స్ లేవు కదండి కబోర్డ్స్ ఉన్న ఇల్లు తీసుకోవాలని నాకు చాలా ఇష్టం నాకు కోరికగా ఉండేదండి కానీ ఎప్పుడు ఏ ఇల్లు చూసుకున్నా కూడా ఇలానే అవుతుంది ఈసారి అన్న కొంచెం బెటర్ గా ఉండే ఇల్లు చూసుకోవాలి అని చెప్పి అలానే ఉంటాను అనమాట ప్రతిసారి అలానే అడ్జస్ట్ అయిపోతా ఉంటాను కానీ కొన్ని తప్ప కదా లైఫ్ అంటేనే కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వాలి అంత అవ్వకూడదు అండి కొంచెం అయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నా బట్టలు అన్ని ఉంటాయి అండి ఇక్కడ నేను సర్దేసుకుంటున్నాను
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంకా అమ్మ ఫిష్ కర్రీ స్టార్ట్ చేసింది అది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను చూడండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు సరిపడినంత ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆనియన్ ఇంకా పచ్చిమిర్చి ఇవి రెండు కూడా వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలండి తర్వాత కొంచెం దీంట్లో పసుపు చూస్తున్నారు కదా కొంచెం దీంట్లో పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఉంటుంది కదా ధనియా పౌడర్ తర్వాత దీంట్లో కొంచెం వచ్చేసి గరం మసాలా ఇవి మూడు వేసుకొని వేయించుకోవాలండి ఈ విధంగా వేయించుకోవాలన్నమాట ఇవి మొత్తం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి మనం తర్వాత దీంట్లో కొంచెం అల్లం చిల్లిపై పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని బాగా దాన్ని కూడా ఫ్రై చేయాలి ఇలా మీరు అల్లం చిల్లిపై పేస్ట్ అనేది బాగా వేగేంత వరకు ఉంచుకోవాలండి అంటే పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఉంచుకోవాలి తర్వాత మనం నీట్గా కడుక్కొని పెట్టుకుంటాం కదా ఫిష్ పీసెస్ అవి కూడా వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఈరోజు అయితే అమ్మ కడిగిందండి ఈ ఫిష్ పీసెస్ అనేవి ఈరోజు నేనైతే ఏం కడగలేదు అమ్మ వాష్ చేసేసింది తరువాత దీంట్లో మీరు సరిపడినంత కారం అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి మళ్ళీ మీకు ఉప్పే ఉన్నా సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ అమ్మ ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసేసిందండి తరువాత ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం మీరు అటు ఇటు కలపెట్టేసుకొని దీనికి కొంచెం ఆ కారం అనేది పట్టనివ్వండి ఉప్పు కారం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి ముందుగానే మీరు ఇది ఉడకపెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి ఇదేంటంటే టొమాటో అండి చింతపండు కొన్ని వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఉడకపెట్టుకోవాలండి మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత చల్లార్చుకొని ఈ విధంగా మీరు గట్టిగా పిసికేసేసుకుంటే మీకు ఒక గుజ్జులాగా వస్తుందండి ఈ విధంగా గుజ్జులాగా వచ్చిన దాన్ని దీంట్లో ఈ వాటర్తో కలుపుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది ఇలా అయితే ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనం ఆ చింతపండు పులుసు వేసిన తర్వాత చింతపండు టొమాటో పులుసు వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీరు చక్కగా తిప్పేసుకోవాలండి అంటే ముక్కని మీరు గెరటితో తుప్పకండి మామూలుగా మసిగుడ్డ తీసుకొని తిప్పండి దీన్ని ఇట్లాగా మీరు ఉడకనివ్వండి అంటే ఆ ముక్క ఆ పులుసు మొత్తం పట్టనిచ్చేంత వరకు ముక్క కొంచెం మనకి మెత్తగా ఉడకాలి కదా సరిపడినంత ఈ విధంగా ఉడకనివ్వండి కాసేపు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇదైతే ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను గ్రేవీ కోసం కొబ్బరి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం అండి మీరు ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ కొబ్బరి యాడ్ చేసుకుంటే నేను గ్రేవీ కోసమే చెప్తున్నాను ఇది గ్రేవీ కోసమే కాదండి మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఇలా కొబ్బరి అనేది యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనం తిప్పేసుకోవాలండి ఒక క్లాత్తో ఫ్రెండ్స్ ఆ కొబ్బరి అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత కాసేపు ఉడకనిస్తే సరిపోతుంది అంత ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఉడకనిచ్చి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొత్తిమీర అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర అనేది ఎప్పుడైనా మనం దించే ముందు అంటే కర్రీ మొత్తం పూర్తిగా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటే ఆ స్మెల్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ ఈ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంతే అండి చాలా సింపుల్గా మీరు రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఎప్పుడన్నా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫిష్ తెచ్చుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి కర్రీ అయితే గ్రేవీ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి పీస్ కూడా చాలా మంచిగా ఉడికింది అనమాట మీరైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అక్కడ పీస్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా అమ్మ మీకు తీసి చూపిస్తుంది ఇక్కడ అందరం తి అందరం కలిసి తిందాంలే అని చెప్పి ఇక్కడ హాల్లో పెట్టుకున్నామండి అన్ని కూడా సో ఇక్కడ హాల్లో పెట్టుకోవాలంటే పెద్ద భయం ఏంటంటే గగ్గను అన్ని తీసి గందరగోళం చేస్తాడండి అసలు నాకు ఎంత పని పెడతాడంటే బోలుడు ఎంత పని అయినంత పని కంటే ఎక్కువగా పని పెడతాడు అనమాట సో ఇక్కడ మావారు ఏంటంటే ఈరోజు పెరుగన్నం తినేస్తున్నారు కర్రీ ఉంది కానీ పెరుగన్నం తింటున్నారు ఆయనకి ఎందుకో కర్రీ నేను సాయంత్రం తింటానులే మీరు తినండి నేను సాయంత్రం తింటానులే అని చెప్పి ఆయన పెరుగన్నం తింటున్నాడు కడుపులో కొంచెం చల్లగా ఉండడానికి ఇక్కడ గగన్ చూస్తున్నారు కదా అన్నం పెడతానంటే అట్టిపండు తీసుకొని తింటున్నాడు వాడు వాడు ఎప్పుడు అంతే అండి ఇలానే చేస్తాడు అన్నం తినే టైంలోనే ఏదో తింటా ఉంటాడు మీ అందరికి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ ని ఏంటంటే ఈ మనకి ఇంకా రేపటి నుంచి కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది ఇది లాస్ట్ బ్లాగ్ అని చెప్పి సో మీతో కొన్ని విషయాలు చెప్దామని చెప్పి వచ్చేసారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ ట్రైపాడ్ చూసారు కదా ఈ ట్రైపాడ్ ఎలా ఉంది చూసారు కదా ఇది నేను వచ్చేసి ఒక ఎయిట్ మంత్స్ యూజ్ చేశానండి ఇలానే తాడు కట్టుకొని ఒక ఎయిట్ మంత్స్ యూజ్ చేశానండి ఈ ట్రై ఈ ట్రైపాడ్ వచ్చేసి నేను త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి కొన్నానండి నేను ఛానల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్నాను అనమాట సో దీన్ని ఇప్పుడు దాకా యూజ్ చేశాను అలా అని ఎట్లా కొట్ల కష్టపడి అలా అని యూజ్ చేసుకుంటా వచ్చానండి ఇంకా ఫైనల్ నాకు చాలా విసుక వచ్చింది అనమాట లాక్స్ తీయడానికి చాలా కష్టమైపోతుంది ఈ డమ్మి దాంతో ఎలా గబ్బ ఎలా గబ్బ అని చెప్పి సో ఫైనల్ గా ఒక మంచి ట్రైపాడ్ అనేది తీసుకున్నాను మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను
అలా తనలేపు వచ్చింది ఏంట్ర బాబు ఈ బ్లాగ్స్ తీయాలా ఇంత కష్టం ఏంటి ఇంత కష్టపడి పెట్టాలా నేను బాబుతో అవ్వదు ఒక్కోసారి వాడు ఎంత ఏడిపిస్తాడంటే మీకు అస్సలు తెలియదండి అసలు ఎంత మైండ్ అనేది ఎంత పాడైపోతుందంటే ఈ ఫోన్ కింద పడిపోవడం ఈ ట్రైపాడ్ సరిగ్గా లేకపోవడం గగన్ అసలుకి బాగా ఏడిపిస్తాడండి ఒక్కోసారి ఎలా అనిపిస్తుందంటే నాకు ఒక దెబ్బే ఎద్దాం ఒక దెబ్బ వేద్దాం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట ఒకసారి ఒక దెబ్బ వేద్దాం ఒక దెబ్బేసే గమ్ముకుంటాడు అని అనిపిస్తుంది కానీ ఇంతవరకు ఒకసారి కూడా అలా వేయలేదండి ఎందుకంటే అలా మనకి మెంటల్ టెన్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళు బాగా మనల్ని ఏడిపిస్తున్నారు అనుకోండి మైండ్లో ఒక రకమైన ఏదో మొదలు ఏదో చెప్పలేము దాన్ని బాగా కోపం వచ్చేసింది బాగా అసలుకి అదేంటో అదేంటో చెప్పలేమండి అసలు అంత కోపం వచ్చేసింది అనమాట ఒక దెబ్బ పెద్దం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు వరకు అయితే వాడిని కొట్టలేదండి పిల్లలు అంతే కదా ఇసుకిస్తానే ఉంటారు పిల్లలతో బ్లాగ్స్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుందండి ఎందుకంటే ఎవరన్నా ఫోన్ తీసుకొని మనం చేసే పని మొత్తము వాళ్ళు తీస్తే చాలా బాగుంటుంది కానీ మనం అంతటికి మనం ట్రైపాడ్లో ఫోన్ పెట్టి పొద్దుగుకులు దాన్ని ఆన్ చేసుకోవడం ఆఫ్ చేసుకోవడం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ట్రైపాడ్స్లో కూడా రిమోట్ ట్రైపాడ్స్ కూడా వచ్చాయండి కానీ నేను అదేం తీసుకోలేదు ఇది ఏంటంటే తక్కువ బడ్జెట్లో ఉంది సెవెన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అండి ఇది మాత్రం సూపర్ ఉంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి అంటే బాగుందనమాట ఈ ట్రైపాడ్ ఏంటంటే అస్సలు బాగుండేది కాదండి నాకైనా ఎయిట్ మంత్స్ పనిచేసిందండి నా యూట్యూబ్కి నా ఫస్ట్ ట్రైపాడ్ ఎయిట్ మంత్స్కి పనిచేసింది నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంది ఈ ఈ ఇయర్తో దీన్ని ఎండ్ చేసేసింది అనమాట దీన్ని పక్కన పడేస్తున్నాను గగన్ రోజు గొడవ చేసేవాడు నాకు ఈ ట్రైపాడ్ కావాలి కావాలని చెప్పి పట్టుకొని అటు ఇటు తిప్పుకొని నేను వెనకాలు వస్తే పారిపోయేవాడు అనమాట ఇది నాకు కావాలి అని చెప్పి సో ఈరోజు ఇంకా దీన్ని వాడికి ఇచ్చేసాను వాడుకోవడానికి వాడు వాడు చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడండి ట్రైపాడ్ వాడికి ఇవ్వంగాలి ఈ న్యూ ఇయర్కి ఈ సంవత్సరానికి ఇది ఎండ్ చేసేసాను కదా సో ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే నాకు న్యూ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయండి అవి కూడా మీరు తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను సో అమ్మ వచ్చింది కదా ఈ సంవత్సరం అమ్మతో న్యూ ఇయర్ చేసుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకైతే గగన్ బజ్జున్నాడు అమ్మ గగన్ ఇద్దరు బజ్జున్నారండి సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎంత అయిందంటే త్రీ ఓ క్లాక్ అలా అయిపోయింది సో ఇప్పటి నుంచి ఏం చేద్దామా న్యూ ఇయర్కి ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటానండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కర్రీ చూసారు కదా అమ్మ వాళ్ళు అలానే చూసుకుంటారండి కర్రీ మాత్రం సో తర్వాత వచ్చేసి మీరు నన్ను మళ్ళీ అడుగుతున్నారు కదా అంటే థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు క్యాబేజ్ అది తినకూడదు అని చెప్పి సో ఎవరు చెప్పారండి నాకైతే అదేమీ లేదండి నాకు డాక్టరే చెప్పారనమాట అన్నీ తినొచ్చు కాకపోతే ఆ ట్యాబ్లెట్ మాత్రమే వేసుకోండి చాలామంది అడుగుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు థైరాయిడ్ పేషెంట్ అని అడుగుతున్నారండి పేషెంట్ ఏమీ ఉండదండి థైరాయిడ్కి పేషెంట్ అలా అది ఏమీ ఉండదు అండి జస్ట్ నార్మల్గా ఎవరికైనా వస్తుంది చిన్న చిన్న పిల్లలకి కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు థైరాయిడ్ కాకపోతే అది ఏంటంటే దానివల్ల మనకు కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి కాళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి మనం కరెక్ట్గా ఫుడ్ అనేది బాగా తీసుకోవాలి కొంతమంది లావ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది సనగైపోతూ ఉంటారు సో కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకొని ఎక్సర్సైజెస్ కనుక చేసి కరెక్ట్గా ట్యాబ్లెట్ కనుక వేసుకున్నట్లయితే బాగానే ఉంటుంది సో ఫిష్ కర్రీ కదా గగను అన్నం ఏం తెలియదండి పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు వాడికి నిద్ర వచ్చినట్టుంది బాగా అట్టిపండి ఇందాక చూసారు కదా మీరు అట్టిపండి అని బిస్కెట్ అని ఏదో ఒకటి మధ్యలో ఏదో ఒకటి చేయబడి తిండి తినేసి మధ్యలో అన్నం తినకుండా అట్టు నిద్రపోతున్నాడు ఇప్పుడు దాకా గోడ గోడ చేశాడు నన్ను అయితే అన్నం కూడా తినే తినలేదండి నాకేంటంటే ఫిష్ కర్రీ అంటే బాగా ఇష్టం మా వారు ఏంటంటే ఈరోజు ఆయనకి ఏదో పొట్ట కొంచెం ఫుల్గా అనిపించిందంటే అందుకే నైట్ తింటాను నెమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు సో నేను అమ్మ తినేసాము ఫిష్ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి మీ అందరు చల్లగా ఉండాలి ఇంకా ఈ రేపటి నుంచి అంతా మనకి మంచిగా జరగాలని కోరుకుంటున్నానండి ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ని ఎండ్ చేసి తెలుస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకు